ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் அனைவருக்கும் இனிய தமிழ் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் இது வந்துட்டு ஃப்ரைடே வ்ளாகு ஃப்ரைடே அன்றைக்கி வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி ஐட்டம்ஸ் சேலஞ்ச் பண்ணியிருந்தேன் இல்லையா ஸோ அது மார்னிங்லேருந்து நான் என்ன பண்ணியிருந்தேன் எப்படி நான் நோட் பண்ணியிருந்தேன் எப்படி நான் வாங்கியிருந்தேன் அதெல்லாம் வந்துட்டு உங்கள்கிட்ட நான் காட்ட போகிறேன் மார்னிங் வந்துட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா கருப்பு சுண்டல் வந்துட்டு வச்சு சாப்பிட்டுருக்கோம் இப்போ வந்துட்டு உங்களுக்கு நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு ஒன்று காட்டேன்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா கீழே ஒரு ஒர்க் நடக்குது அப்படின்னு அதில் வந்துட்டு சில பேர் வந்துட்டு காட்ட சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க அது தான் காட்ட போகிறேன் இது வந்துட்டு மாடி மாடிலேருந்து கீழே பார்த்திங்க அப்படின்னா அவுட்டிங் வெளியில் கேட்டு இது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா புதுசாக அப்போ போட்ட கேட்டு ஆக்சுவலி ஏற்கனவே வந்துட்டு ஒரு ஷார்ட் கேட் வந்துட்டு போட்டிருந்தோம் அதை எடுத்துகிட்டு இப்போ வந்துட்டு லாங் கேட்டு போட்டோம் ஏன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த பக்கெட்டு வந்துட்டு ஆக்சுவலி பெரிய கார் வாங்கலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணி போட்டிருந்தது பட் ஆனால் அந்த பிளான் கேன்சல் ஆகிடுச்சு சரி பரவாயில்ல கேட் இருந்துட்டு போட்டோம் வண்டியெல்லாம் நிப்பாட்டுறதுக்கு காரோடு சேர்த்து நிப்பாட்ட முடியல அதனால் அப்படியே மாற்றியாச்சு இது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா பெரிய கேட் இந்த கேட்டு தான் இருந்துச்சு அந்த ஷார்ட் கேட் க்ரீன் கலர் வந்துட்டு அந்த பக்கெட் இருக்கு இருந்துச்சு ஸோ இது தான் இப்போ புதுசாக போட்ட தளம் ஸோ அழகாக இருக்குது ஸோ இது தான் வந்துட்டு உங்கள்கிட்ட நான் காட்டணும் அப்படின்னு நினச்சேன் நான் ஆல்ரெடி இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நான் மெனுக்கு வந்துட்டு என்னென்ன பிளான் பண்ணுறேன் எப்படி வந்துட்டு அதை வந்துட்டு ஞாபகத்தில் வச்சுக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்றத காட்டுறேன் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நான் தேர்ட்டி ஐட்டம்ஸ் வந்துட்டு சேலஞ்ச் பண்ணணும்னு நினச்சேன் ஸோ வந்துட்டு தேர்ட்டி நம்பர்ஸ் வந்துட்டு நான் நோட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ தட் வந்துட்டு தவறாமல் எல்லாத்தையும் வந்துட்டு நான் எழுத முடியும் ஃபில் பண்ண முடியும் ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒயிட் ரைஸ் ரசம் கர்ட் இது வந்துட்டு நார்மலான ஒரு விஷயம் ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நம்ம என்னென்ன வந்துட்டு எழுதணும் அப்படின்றத வந்துட்டு கொஞ்சம் வந்துட்டு யோசிச்சு வச்சு ஒவ்வொன்றா எழுதணும் ஸோ மார்னிங் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா டைம் வந்துட்டு நைன் ஓ கிளாக் ஆகுது ஒவ்வொன்றா வந்துட்டு நான் இப்போ தான் நோட் பண்ணிட்டுருக்கேன் அண்ட் வந்துட்டு அதுக்கான பிளானும் தனித்தனியாக நான் போட்டு வச்சுக்க போகிறேன் என்ன ப்ரீ ப்ரீ ப்ரிப்பேர் என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்றது எல்லாமே வந்துட்டு நான் போட்டு வச்சுக்க போகிறேன் ஸோ இப்போ வந்துட்டு எனக்கு ஞாபகம் வர்றது எல்லாத்தையும் ஒன்று ஒன்றா எழுதிக்க போகிறேன் எழுதி முடிச்சுட்டு காட்டுறேன் அவ்வளோதான் எல்லாமே எழுதி முடிச்சுட்டேன் என்னென்ன எழுதணும் அப்படின்றது வந்துட்டு ரொம்ப யோசிச்சு யோசிச்சு எழுதியிருக்கேன் இதில் எல்லா ஐட்டமுமே வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா நானே யோசிச்சு எழுதுனது தான் இதில் வந்துட்டு சில ஐடியாஸ் வந்துட்டு அந்த சேனல்லேருந்து நான் எடுத்திருக்கேனே தவிர எனக்கு வந்துட்டு எந்த ஐட்டமே வந்துட்டு அவங்க சொன்ன ஐட்டம் தான் நான் எடுக்கணும் அப்படின்னு எடுக்கல சில ஐட்டம்ஸ் வந்துட்டு வந்துச்சு அது என்ன சாரி சில ஐடியாஸ் வந்துட்டு வந்துச்சு என்ன ஐடியாஸ் வந்துட்டு அவங்க சேனல்லேருந்து நான் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்றத வந்துட்டு நான் கண்டிப்பாக இந்த வ்ளாகில் நான் இன்க்ளூட் பண்ணுறேன் ஸோ ஆக்சுவலி வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா என்னோடய தாட்டு ஆக்சுவலி நான் எந்த ஒரு நான்வெஜ் தாலியும் நான் இது வரையும் நான் பார்த்ததில்லை ஸோ இப்போ தான் வந்துட்டு நான் அவங்களோட ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு வீடியோ அவங்களோட வீடியோ தான் நான் பார்த்தேன் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா என்னென்ன இருந்துச்சு எப்படி வந்துட்டு பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கான ஐடியாஸ் இருந்துச்சு ஸோ அதையும் காட்டுறேன் ஸோ இதில் உங்களுக்கு ஓவரால் ஒரு ஐடியா வந்திருக்கும் நான் என்னென்ன பண்ணியிருக்கேன்னு இதில் வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு ஐட்டம் மட்டும் வந்துட்டு எப்படி சொல்கிறது கொஞ்சம் ஆல்ட்ரேட்டி ஆல்டர்னேட் ஆகிருக்கும் இதில் இருக்கிறதே இல்லாமல் இருந்திருக்கும் குலாப் ஜாமுன் ஒன்று தான் வந்துட்டு முன்னாடி நாளே நான் செஞ்சு வச்சது மற்ற எல்லா ஐட்டமே வந்துட்டு நான் அப்போதைக்கு நான் செஞ்சது தான் அண்ட் ஒன்று ரெண்டு மட்டும் ஆல்ட்ரேட் ஆகிருக்கும் அது என்ன அப்படின்றது நான் கடைசியாக நான் சொல்கிறேன் அப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இப் இந்த மாதிரி வந்துட்டு நான் டிவைட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ மட்டன் என்ன சிக்கன் என்ன ஃபிஷ் என்ன அப்புறம் கருவாடு ப்ரானு நண்டு எக்கு இதெல்லாம் வந்துட்டு நான் தனித்தனியாக பிரித்து போட்டுக்கிட்டேன் ஸோ இப்படி பிரித்து போட்டுக்கிட்டனால என்னென்ன வாங்கணும் அப்படின்றதுக்கு வந்துட்டு ஒரு ஐடியா நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ அதுக்காக நான் இப் இந்த மாதிரி போட்டுக்கிட்டேன் ஸோ இப்படி போட்டுக்கிட்டால் அது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம செஞ்சு முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அதை கவுண்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்கு வேணி இந்த மாதிரி நான் ஒரு டேப்லெட் காலம் போட்டுக்கிட்டேன் ஸோ இப்போ நான் மட்டன் கடைக்கு போனேன் அப்படின்னா இதுக்கு தேவையானதெல்லாம் நான் வாங்குவேன் மட்டன் பிரியாணிக்கு எலும்பு சூப்புக்கு ப்ளட் ஃப்ரை லிவர் ஃப்
டவுட்ஸ்லாம் இல்லாமல் நம்ம கிளியராக நம்ம போய் ஈஸியாக வாங்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இப்போ எக்கில் மட்டும் நான் ஆக்சுவலி நான் சிக்ஸ் வெரைட்டிஸ் போட்டிருக்கேன் பட் ஆனால் நான் ஃபைவ் தான் நான் செஞ்சுருந்தேன் பார்த்திங்கன்னா இதில் நான் என்ன விட்டுருந்தேன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எக் ரோஸ்ட்டு விட்டுட்டேன் ஆக்சுவலி எக் ரோஸ்ட் நான் இன்னொரு நாள் தனியாக நான் செஞ்சு காட்டுறேன் அது அது வந்துட்டு இதில் இன்க்ளூட் பண்ணலை ஓகே நார்மல் டிக்கா இதெல்லாம் நான் போட்டுட்டேன் நான் உங்களுக்கு நான் காட்டிட்டேன் ஏற்கனவே அடுத்தது வந்துட்டு என்னென்ன ப்ரீ ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கான நோட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ என்ன ப்ரீ ப்ரிப்பேர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம டைம் ஸ்டார்ட் பண்ணோடனையும் நம்ம வந்துட்டு தயிரெலாம் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா முன்னாடி நம்ம மார்னிங்கே எழுந்திரிச்சோடனே ஊற்றி வச்சுருக்கணும் இல்லைன்னா நமக்கு வரையாது அந்த டைமுக்கு ஸோ அந்த கேர்டெலாம் வந்துட்டு நான் ஆக்சுவலி நான் முன்னாடியே ஊற்றி உரை வச்சிடணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா கரெக்டாக டைம் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நமக்கு சேலடுக்கு தேவையானது அடுத்து வந்துட்டு தயிர் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கணும் அடுத்து வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ரைத்தாக்கு ரைத்தா அப்புறம் ஒயிட் ரைஸு அரிசி பாயசம் அடுத்து வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு முட்டையை பாயில் பண்ணிக்கணும் இதெல்லாம் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபஸ்ட்டை நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா மற்ற விஷயங்கள்லாம் வந்துட்டு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்கு வேண்டி இந்த மாதிரிலாம் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த விஷயம் வந்துட்டு அவங்கள்ட்ட இருந்து கிடைச்ச எனக்கு ஐடியா தான் டீப் ஃப்ரை பார்த்திங்க அப்படின்னா டீ சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ப்ரான் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இதெல்லாம் பண்ணுறோம் இல்லையா இது பண்ணி முடிச்சுட்டு அந்த ஆயிலே இருந்து நம்ம எடுத்து ஷாலோ ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற ஐடியா அவங்கள்ட்ட இருந்து வந்துச்சு ஸோ அதனால் அதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம பண்ணிடலாம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியாவும் கிடச்சிச்சு ஸோ வந்துட்டு இதெல்லாம் இருக்கா அப்படின்னு வீட்டில் நம்ம செக் பண்ணிக்கணும் மெயினாக ஸோ அதுக்கு வேண்டி நான் வெங்காயம் தக்காளி தேங்காய் லெமன் சிக்கன் பவுடரு அப்புறம் வந்துட்டு கொரியாண்டர் அப்புறம் வந்துட்டு மசாலா இதெல்லாம் இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கிட்டேன் அப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா கடைக்கு பத்து மணிக்கு கிளம்பி போயிட்டு மட்டன் வாங்கிட்டு வந்தேன் மட்டன் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி ஃப்ரைடேன்றனால நமக்கு வந்துட்டு எல்லாமே அவ்வளோ ஈஸியாக கிடச்சிடாது நாங்கள் இருக்கிறது வந்துட்டு சிட்டி கிடையாது டவுனு ஸோ வந்துட்டு இங்கே எல்லாமே ஈஸியாக கிடச்சிடாது ஸோ இன்றைக்கி வந்துட்டு ஃப்ரைடேன்றனால மட்டன் வந்துட்டு ரொம்ப எப்படி சொல்கிறது நமக்கு அந்த மூளை ரத்தம் இதெல்லாம் கிடைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்துச்சு ஸோ இங்கே வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ரத்தம் இல்லை நமக்கு வந்துட்டு அந்த என்ன வாங்கினே ஈரலும் வாங்கல இந்த இடத்துல வந்துட்டு ஜஸ்ட்டு கறி எலும்பு மூளை இது மட்டும் வாங்கிட்டு நான் போயிட்டேன் ஸோ இன்னொரு இடத்துல நான் வீட்டுக்கு போகிற வழியில் வந்துட்டு ரத்தமும் ஈரலும் வாங்கிட்டேன் ஏன்னா ஈரல் வாங்க நான் மறந்துட்டேன் ஆக்சுவலி அந்த ரத்தம் வாங்க போகும்போது தான் அந்த நினப்பு வந்துச்சு எனக்கு ஸோ அதனால் அங்கேயே நான் வாங்கிட்டேன் ஸோ உங்களுக்கு நான் காட்டும் போது என்னென்ன வேலை அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் நான் வாங்கி வச்சுருக்க பொருளெல்லாம் நான் காட்டும் போது எவ்வளோ குவான்டிட்டி என்ன விலையாச்சு அப்படின்றது எல்லாமே உங்களுக்கு நான் டீட்டெயிலாக நான் சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா தலையை உரித்து நமக்காக வந்துட்டு மூளை எடுத்துகிட்ருக்காங்க இந்த வீடியோ யாருக்காவது விருந்து கொடுக்கணும் இல்லை வந்துட்டு வீட்டில் யாராவது நிறைய பேர் அடுத்தது நம்ம ஃபிஷ் மார்க்கெட் வந்திருக்கோம் ஃபிஷ் மார்க்கெட்டில் வந்துட்டு நமக்கு எல்லாமே கிடச்சிச்சு நான் கிடைக்குமோ என்னமோ அப்படின்ற ஒரு டவுட்டில் தான் வந்தேன் ப்ரானும் நண்டும் பட் ஆனால் எல்லாமே நமக்கு ஒவ்வொரு பீஸாகவும் கொடுத்தாங்க இங்கே நான் வந்துட்டு கிழங்கா மீன் அப்புறம் வந்துட்டு ஒரே ஒரு விளம்பி மீன் அப்புறம் ப்ரானு சிக்கன் எல்லாமே எனக்கு இங்கே கிடச்சி சாரி சிக்கன் இல்லை நண்டு எல்லாமே இங்கே கிடச்சிருச்சு ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக போயிடுச்சு ஒர்க்கு அடுத்தது வந்துட்டு சிக்கன் வாங்க வந்திருக்கேன் ஸோ சிக்கன் வாங்கின கடை பக்கத்துலேயே வந்துட்டு எனக்கு கருவாடு கிடச்சிருச்சு ஸோ அதுவும் எனக்கு ரொம்ப ஈஸியாக போயிடுச்சு ஒர்க்கு ஸோ இது எல்லாமே வாங்கிட்டு பர்ச்சேஸ் பண்ணிவிட்டு நான் வீட்டுக்கு போகிறேன் பார்த்திங்க அப்படின்னா என்னை எல்லாம் எப்போ வெளியில் விடுவீங்கன்னு பாவமாக எல்லாம் தலையை வெளியில் எட்டி பார்த்துட்டு வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்குதுங்க ஸோ இப்போ நம்ம வந்துட்டு வீட்டுக்கு போயிடலாம் சாரி அதுக்கு முன்னால் வெங்காயம் உருளைக்கிழங்கு தக்காளி இதெல்லாம் வாங்கணும்ல ஸோ உருளைக்கிழங்கு தேவையில்லை வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் வாங்குகிறோம் வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு போகலாம் வீட்டில் அம்மா பார்த்திங்க அப்படின்னா கீழே வந்துட்டு பொங்கல் செஞ்சு வச்சுருந்தாங்க ஸோ சாப்பிட்டுட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா மேலே போயிட்டேன் 
மேலே வந்துட்டு எல்லாம் எடுத்து வச்சாச்சு பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா எல்லாத்தையும் எடுத்து தனித்தனியாக பிரித்து போட்டிருக்கேன் பிரித்து ஒரே டப்பாவில் வந்துட்டு கவரெலாம் போட்டு வச்சுருக்கேன் அதனால் வீடு வந்துட்டு ரொம்ப அலங்கோலமாகாது ஸோ ஈஸியாக அதை மட்டும் எடுத்து போட்டுக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்மெல் அதிகமாக வராது ஸோ இப்போ இதில் என்னென்ன இருக்குது நான் எவ்வளோ எவ்வளோ வாங்கியிருக்கேன் என்ன ரேட்டுக்கு வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்றத நான் எல்லாமே சொல்கிறேன் ஏன்னா எல்லாேருக்குமே ஒரு டவுட் இருக்கும் எவ்வளோக்கு வாங்கியிருப்பீங்க நீங்கள் சிங்கிள் பீஸ்லாம் வாங்கும் போது எவ்வளோ தந்திருப்பாங்க அப்படின்றதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு டவுட் கொஞ்சம் இருக்கும் ஸோ அதை நான் கிளியர் பண்ணிடுறப்போ மேலே வந்துட்டு சிக்கனு லெக் பீஸ் இருக்குது இது வந்துட்டு எலும்பு சிக்கன் வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு கிலோ வாங்கியிருக்கேன் லெக் பீஸோடு சேர்த்து ஒன் ஃபார்ட்டி ருபீஸ் இந்த எலும்பு அந்த காட்டுறப்போம் இந்த நெத்திலி கருவாடு வந்துட்டு பத்து ரூபா தான் அடுத்து இதில் வந்துட்டு லிவர் மூலியும் இருக்குது லிவர் வந்துட்டு நூறு கிராம் வாங்கியிருக்கேன் எழுபது ரூபா மூளை வந்துட்டு நாற்பது ரூபா ஒரே ஒரு மூளை அடுத்து இது கறி கறியும் எலும்பும் சேர்த்து அரை கிலோ எடுத்தேன் முந்நூற்றி இருபது ரூபா வந்துச்சு அடுத்து வந்துட்டு இதில் நண்டு இருக்குது ஒரே ஒரு நண்டு கால் கிலோவுக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்துச்சு நூறுரூபா சொன்னாங்க ப்ளூ நண்டு வாங்கியிருக்கேன் ஃபாரின் நண்டுன்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் ப்ரான் வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா கால் கிலோ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சொன்னாங்க சரியாக தெரியல ப்ளட்டு வந்துட்டு நாற்பது ரூபாய்க்கு வாங்கினேன் அடுத்து வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா முட்டை எப்பயும் போல் தான் விலை அப்புறம் வந்துட்டு மீன் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா கிழங்காய் மீன் வந்துட்டு கிழங்காய் மீனும் விளம்பி மீனும் சேர்த்து வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா முக்கால் கிலோ இருந்துச்சு அது வந்துட்டு என்ன ரேட்டுன்னு சரியாக எனக்கு தெரியல ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி கிலோ வந்துச்சு எனக்கு ஸோ பார்த்திங்கன்னா டைம் வந்துட்டு கரெக்டாக லெவன் ஓ கிளாக்கு நம்ம கரெக்டாக ஷூட் பண்ணலான்ற டைமில் வந்துட்டு எனக்கு ஒரு பார்சல் வந்துருச்சு அமேசான்லேருந்து இது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நான் ஆர்டர் பண்ணி ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் டேஸ் ஆகுது வந்துடுச்சு எனக்கு சீக்கிரமாக இது வந்துட்டு நம்ம கிச்சன் ஆர்கனைசேஷன் கவுண்டர் டாப் ஆர்கனைசேஷனுக்காக நான் வாங்கியிருந்தேன் எனக்கு இருந்தாலும் வந்துட்டு எப்படி சொல்கிறது கவுண்டர் டாப்பில் வந்துட்டு எதுவுமே வைக்கக்கூடாதுன்னு நினச்சேன் பட் அதனால் அதை வச்சு நான் ஆர்கனைஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டேன் நான் சரி பரவாயில்ல இது வந்துட்டு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்றது ஒரு சும்மா ஒரு ஓவர் வியூவாக மட்டும் காட்டுறேன் மற்றபடி நான் ஆர்கனைசேஷன் வீடியோவில் ஃபுல்லாக அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் ஸோ இப்போ லெவன் ஓ கிளாக் நமக்கு டைம் ஆயிடுச்சு அதை மட்டும் நான் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுட்டேன் இப்போ நான் வந்துட்டு அரிசி பாயசத்துக்கு முதல்ல செஞ்சு விட்டு போகிறேன் அரிசி பாயசத்துக்கு வந்துட்டு கால் கப் வந்துட்டு பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்துக்கிறேன் நான் ஏற்கனவே இதோட வீடியோ வந்துட்டு நான் அப்லோட் பண்ணிவிட்டேன் நம்ம சேனலில் அதோட லிங்க் வந்துட்டு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் நீங்கள் செக் அவுட் பண்ணுங்கள் அதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா பச்சரிசி வச்சு நம்ம செஞ்சுருப்போம் பச்சரிசிக்கு வந்துட்டு நம்ம எவ்வளோ அளவு வந்துட்டு பால் ஊற்றணும் அப்படின்றத சொல்லியிருப்பேன் அதை விட ஒரு கப் அதிகமாக ஒன்றரை கப் வந்துட்டு அதிகமாக தான் நம்ம வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா பாஸ்மதி ரைஸ்க்கு நம்ம பால் சேர்க்கணும் அதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க அடுத்து வந்துட்டு இது எல்லாத்தையும் வந்துட்டு சும்மா தண்ணியில் மட்டும்தான் போட்டு வச்சுருந்தேன் அந்த கவர்லேருந்து கழட்டி இப்போ இது எல்லாத்தையும் நான் கழுவி எடுத்துகிட்டு போகிறேன் ஸோ இப்போ முட்டையை தனியாக வேக வச்சுட போகிறேன் அடுத்து இது எல்லாத்தையும் வந்துட்டு ஃபுல்லாக நான் கழுவிட போகிறேன் ஸோ ரத்தத்தை கழுவாதீங்க ரத்தம் அப்படியே இருக்கட்டும் ஸோ இப்போ முட்டை மூணு முட்டை வந்துட்டு பாயில் பண்ணி வச்சிரு பாயில் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த மூணு முட்டையுமே நான் வந்துட்டு எக் பொரியல் பண்ணுறதுக்கு நான் பண்ண போகிறேன் ரோஸ்ட் பண்ணலை ஸோ எக் பொரியல் பண்ணுறதுக்கு தான் நான் பண்ணுறேன் இந்த மூணுமே என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்டாக ரொம்ப கம்மியான நேரத்தில் ஒரே ஒரு நிமிஷம் மட்டும் வேக வச்சு எடுத்துக்க போகிறேன் அதாவது உருக்கி கூட வரக்கூடாது அந்த மாதிரி இருக்கணும் அடுத்து வந்துட்டு எல்லாத்தையும் க்ளீனாக கழுவிட்டேன் நான் பாருங்கள் எல்லாத்தையும் கழுவி வச்சு எல்லாமே தனித்தனியாக நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ நண்டு பிராணியும் ஒன்றா தான் வந்துட்டு போட்டு வச்சுருக்கேன் ஸோ அதை நம்ம கிரேவியாக செஞ்சால் கூட ஒன்றாவே செஞ்சிடலாம் அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை தனித்தனியாக நம்ம எடுத்துடலாம் அதுலேருந்து ஸோ அதனால் பிராணில் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் அதில் நரம்பு இருக்கும் அது மட்டும் எடுத்து க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ பார்த்திங்கன்னா நான் ஏற்கனவே நான் இந்த இந்த ஒரு விஷயத்தை மட்டும் காட்டியிருக்க மாட்டேன் அதனால் இதில் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ரத்தத்துக்கு அந்தளவுக்கு புளி போதும் அடுத்து சிக்கன்லாம் கழுவி வச்சுருக்கேன் பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக ஒரு நிமிஷம் ஆயிருக்கு எனக்கு ஸோ நான் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதே சூட்டில் கொஞ்ச நேரம் வேகட்டும் ஸோ இப்போ பார்த்திங
ஸோ இப்போ இந்த வெங்காயம் வேலை ஈஸியாக முடிஞ்சிச்சு இந்த மாதிரி நம்ம டம்பாக நம்ம ஃபுல்லாகவே நம்ம பண்ணி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இந்த ப்ரீத்தி டர்போ சம் இதை வச்சு தான் நான் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா வெங்காயத்தை அரிஞ்சேன் ஏன்னா கையில் நம்ம அரிஞ்சோம் அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப லேட்டாகும் அதுவும் எனக்கு ரொம்ப லேட்டாகும் ஸோ இதே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா சாப்பாட்டுக்கு ஒரு கப் அரிசி நான் ஊராக போட்டேன் இதில் வந்துட்டு ஒரு கப் அளவுக்கு நான் அரிசி ஊற போட்டுறேன் பக்கத்துலேயே வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ரசத்துக்கு வந்துட்டு புளியும் தக்காளியும் வந்துட்டு நான் ஊற போட்டு வச்சுருக்கேன் ஸோ இதை கழுவி நான் அரிசி தண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன் ஸோ நீங்கள் கேட்பீங்க என்ன பிராண்டில் போட்டுருக்கீங்க அப்படின்னு அது வந்துட்டு இந்தியா கேட்டு பாஸ்மதி ரைஸு துபார் அப்படின்ற ஒரு பிராண்டு ஸோ இது நான் போடுறேன் இதோடய ப்ரைஸும் வந்துட்டு ரொம்ப அதிகம் இல்லை ஒன் டுவெண்ட்டி டூ ருபீஸ் ஒன்று மோதா வந்துச்சு ஸோ இப்போ ஊற போட்டுடலாம் டைம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் ஒன் தேர்ட்டி ஆயிடுச்சு நமக்கு வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா அரிசி பாயசம் ஓரளவுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ வந்துட்டு எது எதெல்லாம் வந்து மசாலா போடணுமோ அதெல்லாம் தனியாக எடுத்துக்கிறேன் கிரேவிக்கு தன் வேணிய இதில் தனியாக ஒதுக்கி வச்சுக்கிறேன் ஸோ இப்போ நமக்கு மசாலாலாம் வந்துட்டு எல்லாமே ஒன்றா கலந்து வச்சுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நான் ப்ரான்க்கும் நண்டுக்கும் ஒரே மாதிரி தான் நான் கலக்க போகிறேன் சாரி நண்டுக்கு வந்துட்டு நம்ம கலக்க போகல அதை தனியாக எடுத்து வச்சுக்க போகிறோம் அது கிரேவிக்கு தானே ஸோ இப்போ சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஸோ சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்க்கு ஓகே எல்லாம் தனித்தனியாக எடுத்து வச்சுட்டேன் இதெல்லாம் வந்துட்டு மசாலாக்கு அதெல்லாம் வந்துட்டு கிரேவிக்கு எல்லாம் தனித்தனியாக எடுத்து வச்சுட்டேன் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது கொஞ்சம் வந்துட்டு சிக்கனு சிக்கன் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா கிரேவிக்கு தனியாக எடுத்து வச்சுட்டேன் இப்போ இதுலேருந்து இப்போ இதெல்லாம் மசாலா போட்டுடலாம் ஃபஸ்ட்டு நெத்திலி கருவாடு ரொம்ப ஈஸி இதை வந்துட்டு ஒரு நாலுலேருந்து ஏழு தடவை கூட அலசிக்கோங்க அவ்வளோ மண் இருக்கும் எல்லாத்தையும் நல்லா க்ளீனாக அலசிட்டு இதில் கொஞ்சமாக வந்துட்டு மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அது கூட கொஞ்சமாக மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அது கூட தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதில் ஏற்கனவே உப்பு இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் பார்த்து கம்மியாகவே ஆட் பண்ணுங்கள் கழுவி இருக்கிறதுனால கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பாருங்கள் ரொம்ப கம்மியான குவான்டிட்டியில் தெரியுதா ரொம்ப கம்மியான குவான்டிட்டியில் நான் ஆட் பண்ணுறேன் நான் அதிலே உப்பு இருக்கும் அதனால் ஸோ இதை ஆட் பண்ணி அப்புறமா எல்லாத்தையும் நம்ம கலந்துக்கலாம் மழை மசாலா இது இது மட்டும் தான் மசாலா ஆட் பண்ண போகிறேன் இது அதனால் கலந்துக்க போகிறேன் அவ்வளோதான் அப்புறமா இப்போ ப்ரான்க்கு நான் ஆக்சுவலி ப்ரான் ஏற்கனவே ஷூட் பண்ணியிருந்தேன் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பட் ஆனால் போஸ்ட் பண்ணலை அந்த கிளிப்ஸ் எங்கேயோ போயிடுச்சு இதில் என்னென்ன ஆட் பண்ணேன்னா சில்லி சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பவுடர் இருக்குது இல்லையா ஸோ நான் எப்போவுமே நான் வந்துட்டு சக்தி பிராண்ட் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ கேட்டிருந்தாங்க அந்த மசாலா வந்துட்டு எப்படி செய்யணும் அப்படின்னு இது நான் கடையில் வாங்கினது தான் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சக்தி பிராண்டு இது கூட கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் இது கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கலாம் இது கூட பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரே ஒரு ஸ்பூன் ஏன்னா கொஞ்சம் ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் கூட சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா கொஞ்சோண்டு அளவில் தான் நம்ம ப்ரான் கையில் வச்சுருக்கோம் அதனால் அப்புறம் அது அதில் அதுலேருந்து இன்னொரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு எக்ஸ்ட்ரா வந்துட்டு பச்சரிசி மாவு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது கூட கலருக்காக வந்துட்டு நான் வந்துட்டு இந்த கேசரி பவுடர் இருக்கு இல்லையா அதை வந்துட்டு நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் நான் அதை கடைசியாக தான் நான் க மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் ஏன்னா எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்மளோட கையெல்லாம் பார்த்தோங்க அப்படின்னா ஒவ்வொருத்தரையும் அந்த பவுடர்லாம் பட்டு பட்டு வீணாக போயிடும் ஸோ கடைசியாக கொஞ்சம் லெமன் ஜூஸையும் நான் ஆட் பண்ணி வச்சுட்டேன் இப்போ வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபிஷ்ஷுக்கும் சில்லி சிக்கனுக்கும் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரே மாதிரி தான் கலக்கிற மாதிரி இருக்கும் ரெண்டையுமே ஏற்கனவே நான் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதை வந்துட்டு லிங்க்கை வந்துட்டு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் பார்க்காதவங்க செக் அவுட் பண்ணிக்கோங்க நான் இப்போ மேலால் தான் வந்துட்டு நான் ரஃப்பாக தான் நான் போட்டுட்ருக்கேன் ஸோ ஏற்கனவே பார்க்காதவங்களுக்காக கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கண்டிப்பாக லிங்க் கொடுக்குறேன் நீங்கள் செக் அவுட் பண்ணுங்கள் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ரெசிபி சூப்பராகவும் இருக்கும் ஸோ இது வந்துட்டு ஃபிஷ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அது வந்துட்டு சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஸோ இது ஃபிஷ் வந்துட்டு என்ன மீனுன்னு பார்த்திங்கன்னா கிழங்காய் மீனுன் சிக்கனுக்கு வேணும் அப்படின்னு சொன்னாங்கனாலே அவங்க வந்துட்டு குட்டி குட்டி பீஸாக கட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க ஸோ அதை கொண்டு வந்து நம்ம கழுவிட்டு இந்த மாதிரி ந
உள்ளுக்குள்ளெல்லாம் மசாலா நல்லா போகிற மாதிரி நல்லா அப்ளை பண்ணணும் தனியாக எடுத்து அப்ளை பண்ணுங்கள் நான் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஏற்கனவே லெக் பீஸ் மட்டும் வந்துட்டு கிரில் மாதிரி எப்படியே தோசை தவாலையே போடுறது அப்படின்றத நான் ஏற்கனவே தனி வீடியோவாக நான் போட்டிருக்கேன் அதோட டிஸ் லிங்க்கையும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் செக் அவுட் பண்ணுங்கள் அது இன்னும் இன்னும் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க நம்ம வெளியில் வாங்கி சாப்பிட்ற மாதிரி அப்படியே அந்த டேஸ்ட்லேயே நமக்கு கிடைக்கும் இது வந்துட்டு ஜஸ்ட் நான் ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் ஏன்னா நமக்கு டைம் அதிகமாக கிடையாதுன்றனால நான் வந்துட்டு ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் பட் ஆனால் தோசை தவாலே கிரில் மாதிரி எப்படி செய்கிறது அப்படின்றதுக்கான வீடியோ நான் ஏற்கனவே போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதை நீங்கள் செக் அவுட் பண்ணுங்கள் பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்தையும் வந்துட்டு ஒரே இதில் எடுத்து வச்சுட்டேன் ஸோ நான் வந்துட்டு பொறிக்கும் போது ஈஸியாக இருக்கும் சிக்கனு லெக் பீஸு ரெண்டு லெக் பீஸும் ஒரே இதில் வச்சுருக்கேன் அடுத்து வந்துட்டு இது வந்துட்டு வெளம்பி மீன் ஸோ இது தனியாக நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கேன் அடுத்து இது ஃபிஷ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்க்கான கிழங்கா மீன் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் தனித்தனியாக பிரித்து வச்சுருக்கேன் அடுத்து கொஞ்சமாக வந்துட்டு ப்ரான் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வேண்டியும் இல்லை தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்துட்டு தனித்தனியாக பண்ணி எல்லாத்தையும் ஒன்றா வச்சுருக்கோம் நான் வந்துட்டு கருவாட்டை சேர்க்கலை ஏன்னா கருவாட்டை இதோடு நம்ம வச்சோம்னா அதோடய வாசனையே மாறிடும் ஃபிஷ்ஷோட வாசனையே மாறிடும் அதனால் ஒன்றா வைக்கலை இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இதுக்கு மேலே வந்துட்டு கொஞ்சமாக ஆயில் வந்துட்டு போர் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா நம்ம ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் இல்லை ஒன் ஹவர் போல் ஊற போகுது இது ஸோ ஊறுனதுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம ஒன் ஹவர் ஆகாது ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவராவது ஆகும் ஸோ ஹாஃப் அன் ஹவர் ஊறு வரைக்கும் நம்ம காயாமல் இருக்கணுன்றதுக்காக மேலே வந்துட்டு ஆயில் மட்டும் நான் ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு இதை நான் இன்னொரு டப் வச்சு மூடி இதை ஓரமாக வச்சுட போகிறேன் ஸோ நம்ம ஹாஃப் அன் ஹவர் கழித்து பார்க்கலாம் இப்போது இங்கே வந்துட்டு நம்மளோட அரிசி பாயாசம் வந்துட்டு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் சூப்பராக நம்மளோட அரிசி பாயசம் ரெடி ஆகிடுச்சு மறந்துடாதீங்க பாஸ்மதி ரைஸ்க்கு வந்துட்டு ஒரு கப்பை ஆட் பண்ணுற இடத்துல மூணு கப் ஆட் பண்ணுங்கள் பால் சாரி அரை லிட்டருக்கு பதில் ஆமாம் கரெக்டு அடுத்து வந்துட்டு நான் பிரியாணி செய்ய போகிறேன் பிரியாணிக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வரையும் நான் பிரியாணி நம்மளோட இதில் போஸ்ட் பண்ணதே இல்லை நம்ம சேனலில் ஸோ இப்போ ஒரு குக்கரை சூடு பண்ணிவிட்டு ஒரே ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் ரெண்டு ஸ்பூன் வந்துட்டு நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் அண்ட் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ரெசிபி அப்புறம் பிரியாணிக்கு தேவையான பச்சை மிளகா அப்புறம் பிரியாணி மசாலாலாம் இருக்கும் இந்த இதெல்லாம் இருக்குல்ல பிரிஞ்சி இலை அப்புறம் அந்த பட்டை கிராம்பு அப்புறம் அந்த ஒரு பூ இருக்கும்ல அந்த பூவை மறக்காமல் சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் நல்லா வாசனையாக இருக்கும் அப்புறம் இந்த வெங்காயம் நான் ஸ்டாப் பண்ணிடுச்சிங்கல்ல அந்த வெங்காயத்துலேருந்து கொஞ்சமாக நிறைய போடாதீங்க கொஞ்சமாக போடுங்க ஸோ இந்த அளவுக்கு வந்துட்டு வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம் வெங்காயம் நல்லா கொஞ்சம் ஒரு அளவுக்கு கண்ணாடி மாதிரி மாறினதுக்கு அப்புறமா இதில் வந்துட்டு மற்றது சேர்க்கலாம் இப்போ வெங்காயம் ஓரளவுக்கு கண்ணாடியாக மா கண்ணாடி மாதிரி மாறிடுச்சு இப்போ இதில் கை ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு எடுத்து கொத்தமல்லியும் புதினா இலையும் நான் போட்டிருக்கேன் நல்லா கழுவிட்டு அதில் சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா நமக்கு அதில் நிறைய மண்ணெல்லாம் இருக்கும் அடுத்து வந்துட்டு தக்காளி பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளி எடுத்து ரஃப்பாக சாப் பண்ணி அதில் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது கூட வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்பூன் ஒன் டே ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் வந்துட்டு மசாலா தூள் கரம் மசாலா தூள் வீட்டில் அரைச்சது நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா காரத்தை கூட்டவோ குறைச்சிக்கவோ செஞ்சுக்கலாம் ஃப்ரெஷ்ஷாக கூட அரைச்சி செய்யலாம் பட் இப்போ எனக்கு டைம் பற்றாது இது கூட தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது கூட வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா கால் கப் அளவுக்கு தயிர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது கூட ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க ஸோ நல்லா ஃபுல்லாக நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் கலந்து விட்டுட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா மட்டனை இது கால் கிலோ அளவுக்கு மட்டனு கால் கிலோலேருந்து நாலு பீஸ் மட்டும் சுக்காக எடுத்து வச்சுருக்கேன் மற்றபடி எல்லாமே இதில் போட்டாச்சு கால் கிலோ இருக்கும் மட்டன் பீஸ் கண்டிப்பாக கால் கிலோ இருக்கும் ஸோ இது கால் கிலோ அளவுக்கு எடுத்து போட்டுட்டு ஸோ நான் இன்றைக்கி வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ப்யோர் மட்டன் தனி கறியாக எடுத்திருக்கேன் ஸோ இப்போ இதை மூடி வச்சு நம்ம கரெக்டாக வந்துட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு அஞ்சு விசில் விடலாம் மீடியம் ஃப்ளேம்னு வச்சுக்கோங்க ஸ்லோ பண்ண வேணாம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு அஞ்சு விசில் விட்டுடலாம் இப்போது பக்கத்தில் வந்துட்டு மறுபடியும் என்ன வேகுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா உள்ளுக்கு மட்டும் கழுவிட்டு எலும்பு சூப் வச்சுருக்கேன் ஸோ இதை
டீப் ஃப்ரைலாம் நம்ம பண்ணி முடிச்சிடலாம் அப்போ தான் நம்ம ஷாலோ ஃப்ரைலாம் பண்ண முடியும் இல்லையா ஸோ அதனால் பார்த்திங்க அப்படின்னா கரெக்டாக அந்த அஞ்சு விசில் கழித்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சூப்பராக நம்மளோட அந்த மட்டன்லாம் செம்மையாக வெந்திருக்கு ஸோ இப்போ இதில் வந்துட்டு நம்மளோட அரிசியை சேர்த்துடலாம் ஆக்சுவலாக இதை நான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் சாரி இந்த கலவையோட நம்ம மட்டன் பீஸை கலந்து வேக வச்சு இப்படி செய்கிறது இல்லைன்னா தனியாக தயிரில் தான் வேக வச்சு பண்ணியிருப்பேன் ஸோ இது கூட ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா கலந்து விட்டுருங்க ஃபுல்லாக நல்லா கலந்து விட்டு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணுங்க இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு மூடி வச்சுருங்க மூடி வச்சு ஸ்லோ ஃப்ளேமில் அதாவது ரொம்ப லோ ஃப்ளேம் இருக்கு இல்லையா அதில் வச்சு ஒரே ஒரு விசில் மட்டும் விடுங்க விசில் வந்ததுக்கு அப்புறமும் நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வெளியில் எடுத்துடாதீங்க ஓப்பன் பண்ணிடாதீங்க அது நல்லா வந்துட்டு விசில் அடங்கட்டும் அடங்கத்துக்கப்புறம் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் கழித்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் சர்வ் பண்ணும்போது தான் நான் ஓப்பன் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ வந்துட்டு நம்மளுக்கு மீன் வந்துட்டு நான் பொறிச்சிட்ருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு ஆயிலில் வந்துட்டு வடகம் போட்டுட்டேன் அடுத்து வந்துட்டு ப்ரான் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் போட்டுட்டேன் இப்போ வந்துட்டு ஃபிஷ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வந்துட்டு ரெடி ஆகிட்டுருக்கு பாருங்கள் ப்ரான் போட்டுட்டேன் வத்தல் போட்டுட்டேன் ஃபிஷ் மட்டும் ரெடி ஆகிட்டுருக்கு இப்போ உங்களுக்கு நார்மல் திக்காக கலக்கி எப்படி போடுறது அப்படின்னு காட்டுறேன் ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு சின்ன பாத்திரத்தில் ஒரே ஒரு முட்டையை உடச்சி போட்டு அதில் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் மிளகாத்தூள் இவ்வளோ தாங்க வேறு எதுவுமே சேர்க்காதுங்க மிளகாத்தூள் வேணும்னு வச்சிங்கன்னா பெப்பர் தூள் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை நல்லா வந்துட்டு ஒரு ஃபோர் டூ ஸ்பூனை வச்சு நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா அடிச்சுக்கோங்க எல்லாம் கலந்துற மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இதை இப்போது நம்மளோட ஆயிலில் பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லாமே பண்ணி முடிச்சு எல்லாமே பண்ணி முடிச்சுட்டு கருவேப்பில் இருக்கு இல்லையா இதை வந்துட்டு லேஸாக வந்துட்டு நீங்கள் எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுத்து அந்த ப்ரான் மேலே ஃபிஷ் மேலே சிக்கன் மேலே எல்லாம் தூவி விட்டிங்க அப்படின்னா அப்படியே சூப்பராக அதோடய வாசனையும் நல்லாயிருக்கும் நான் ஆக்சுவலி போடும் போதே பொறிச்சிருவேன் இப்போ பொறிக்கலை இப்போ வந்துட்டு வெங்காயம் எல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா இது எல்லாமே அதே ஆயிலில் போட்டு எல்லாத்தையும் ஒன்றா வந்துட்டு நான் வதக்கிக்க போகிறேன் நீங்கள் வந்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கூட வதக்கிக்கலாம் எனக்கு இந்த ஒர்க் வந்துட்டு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு அதனால் இந்த டிப்ஸ் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது எல்லாத்தையும் வந்துட்டு வெங்காயம் எல்லாத்தையும் வந்துட்டு ஆயிலில் போட்டு போட்டுக்கிறேன் இது கூட கொஞ்சம் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுட்டு கொஞ்சமாக வந்துட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு அதை ஷூட் ஆகலை ஐம் ஸோ சாரி அது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இதில் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஏன்னா நம்ம எல்லாமே நம்ம ஃப்ரை பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம் ஸோ அதனால் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கலாம் இப்போது வந்துட்டு கலக்கி ரெடி பண்ணிடலாம் நம்ம ஊற்றி வச்சு கலக்கி வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஸோ இப்போ நம்மளோட தவாவை சூடு பண்ணிவிட்டு அதில் கொஞ்சமாக ஆயில் விட்டுட்டு கலந்து வச்சுருக்கிறத வந்துட்டு இதில் ஊற்றிடலாம் மீடியம் ஃப்ளேமில் இருந்ததுன்னா ஈஸியாக வந்துடும் சீக்கிரமாக ரெடி ஆகிடும் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்படி ஊற்றிட்டு உள்ளுக்கில் தள்ளி விட்டு நல்லா க கொழப்பி விட்டுக்கோங்க பண்ணிவிட்டு அவ்வளோதான் இங்கே பாருங்கள் டக்குன்னு ரெடி ஆகிடுச்சு இது அப்படியே ஒரு திருப்பி போட்டுட்டு அப்படியே நம்ம பிளேட்டில் மாற்றி வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் ரெடி ஆயிடுச்சு ரொம்ப ஈஸியாக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ அடுத்து நம்ம பிரெட் ஆம்லேட் நம்ம செய்யலாம் பிரெட் ஆம்லேட்க்கு வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இங்கே நான் வீட் பிரெட் எடுத்திருக்கேன் ஹோல் வீட் பிரெட்டு ஸோ இப்போ இது மேலே வந்துட்டு ஒரு பிரெட்டு வச்சிடலாம் வச்சுட்டு இதில் வந்துட்டு ஒரே ஒரு முட்டை அதில் கொஞ்சோண்டு வெங்காயம் அதில் கொஞ்சோண்டு உப்பு அப்புறம் வந்துட்டு கொத்தமல்லி தலை கொஞ்சோண்டு பெப்பர் கலந்துருக்கேன் ஸோ இது எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு மேலே கொஞ்சம் இது ஊற்றிட்டு இதை அப்படியே திருப்பி விட்டுடலாம் ஆக்சுவலி ஃபஸ்ட்டே கூட நம்ம தவாவில் ஊற்றிட்டு கூட நம்ம மேலே பிரெட் வைக்கலாம் ஸோ எக் பிரெட் டோஸ்ட்டு நார்மலான எக் பிரெட் டோஸ்ட் எப்படி செய்கிறதுன்றதையும் நம்ம சேனலில் நான் போட்டிருக்கேன் அதையும் நான் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் இது வந்துட்டு பிரெட் ஆம்லெட்டு இதை நம்ம ரெண்டாக வச்சு போடலாம் நமக்கு ரெண்டு தேவையில்லை சிங்கிள் பீஸே போதும் ஸோ இது கொஞ்சமாக ஆயில் விட்டு நல்லா வெந்ததுக்கப்புறமா எடுத்து வச்சிடலாம் 
இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லாமே நம்ம வந்து டீப் ஃப்ரை பண்ணி முடித்தாச்சு இப்போ ஷாலோ ஃப்ரைக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்டெல்லாம் போட்டிருந்தோம் இல்லையா அது கூட கொஞ்சமாக மசாலா தூள் நான் எல்லாத்துக்கும் ஒரே மசாலா தான் ஆட் பண்ணுறேன் அதனால் வந்துட்டு ஒரே டேஸ்ட் இருக்கும்னு நினைக்காதீங்க எல்லாத்துலேயும் டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட் இருக்கும் ஸோ ஆட் பண்ணிவிட்டு ஏற்கனவே நம்ம ப்ரான் கிரேவி செஞ்சுருக்கோம் அதோட லிங்க்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குற செக் அவுட் பண்ணுங்க நம்ம நண்டுக்கும் அதே மாதிரி தான் ஸோ ரெண்டே ஒரே மாதிரி நான் வேக வச்சுருக்கேன் தனித்தனியாக எடுத்துக்க போகிறேன் இப்போ வந்துட்டு உங்களுக்கு நான் எக் பராட்டா எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறேன் எக் பராட்டா பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு இதில் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா பரோட்டாவை வந்துட்டு நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் இப்போ வந்துட்டு ஒரு முட்டையை உடச்சி அதில் வந்துட்டு கொஞ்சமாக வெங்காயம் உப்பு அப்புறம் கொத்தமல்லி தலை இதெல்லாம் நான் போட்டு நல்லா கலந்துக்கிட்டேன் உங்களுக்கு தேவைனா கேரட்டை பீட்ரூட் இந்த மாதிரி கூட போட்டுக்கலாம் பட் நான் ஆட் பண்ணல பட் இதுதான் வந்துட்டு ஒரிஜினல் ஸ்டைலில் இருக்குன்றதுனால இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இது மேலே நான் பரோட்டா வந்துட்டு ஏற்கனவே தேய்ச்சி போட்டு வச்சுருந்தேன் ஏற்கனவேனா இப்போ தாங்க போட்டேன் நான் போட்டு வச்சுருந்தேன் சரி இது ஈஸியானது தானே சப்பாத்தி போடுற மாதிரி தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் அதை வீடியோ எடுக்கல ஸோ இதை மேலே வச்சு நல்லா வந்துட்டு ஸ்டிக் பண்ணிக்கோங்க நல்லா ஸ்டிக் பண்ணிவிட்டு இதை அப்படியே திருப்பி போட்டுக்கோங்க பார்த்திங்க அப்படின்னா சூப்பராக நம்மளோட எக் பரோட்டா வந்துட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்தது பிரியாணி பார்த்திங்க அப்படின்னா கரெக்டாக ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஆகிடுச்சுங்க இங்கே பாருங்கள் இவ்வளோ சூப்பராக பிரியாணி வந்திருக்கு அப்படின்னு அப்படியே மட்டன் பீசஸில் அவ்வளோ சாஃப்டாக வெந்துருந்துச்சு செம்ம சூப்பராக இருக்குது அடுத்து இது பார்த்திங்க அப்படின்னா முட்டை பொரியலை இது வந்துட்டு வேக வச்சு முட்டை எடுத்தோம் இல்லையா சாஃப்டாக எடுக்கணும்னு சொன்னேன் இல்லையா அப்படி சாஃப்டாக எடுத்த முட்டையை வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா வெங்காயம் அந்த வெங்காயம் கொஞ்சம் கலவை இருக்கு இல்லையா அதில் வந்துட்டு எடுத்து போட்டுட்டு அதில் வந்துட்டு முட்டையை வந்துட்டு இந்த வாட்டர் பொறிச்சு சாரி பாயில் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோ இல்லையா அந்த முட்டையை வந்துட்டு கையால் பிசைஞ்சு எடுத்துட்டு அதை வந்துட்டு இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கடைசியாக கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் மஞ்சத்தூள் கூட தேவையில்லை உப்பு பெப்பர் தூள் மட்டும் போட்டு கலந்துட்டு நம்ம இறக்கிடலாம் அவ்வளோதாங்க சூப்பரான எக் பொரியல் வந்துட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு இது மூணு பொரியல் மாதிரியே இருக்கும் ஸோ அவ்வளோதான் நம்மளோட தேர்ட்டி ஐட்டம்ஸ் நான்வெஜ் வந்துட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணியாச்சு இதில் வந்துட்டு காட்டாத சில விஷயங்கள்லாம் ஏற்கனவே நான் செஞ்சுருப்பேன் அதை வந்துட்டு டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் செக் அவுட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோ அப்படின்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா சின்னதாக ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கீழே இருக்கக்கூடிய ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அண்ட் உங்கள் ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு யாருக்கு அது யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ப்ளீஸ் ஷேர் பண்ணுங்கள் and friends uh, keep on smiling thank you very much for watching this video bye